去过很多豪宅，看过很多地下车库。北京的地库尺度够大，功能够全；上海的地库用料十足，铺装带感。虽然他们无一例外都是堆满各种豪车，但看完了速度与激情后，我飘了，觉得这些都差点意思。既然不方便自己造，那咱就全国找。结果还真被我找。大家好，我是看得起豪宅的爱叔，今天为大家带来这套豪宅，身处香港，背影八仙岭，是一套独栋别墅，使用面积五千三百四十一个平方尺，六房三厅七卫，价格不能提，只能搜。最主要，它的欧洲古堡是地下双车位车库，是我目前看到的所有豪宅里的天花板。那什么样的豪宅能配得上这样的地下车库呢？香港大埔区临海山城，咱们简单看看经过盘山道，绕过盘龙岛，入口设计的很巧妙。有道是山管人丁，水管财，山水福音富贵来。进一步打开金属屏风折门，葫芦状前庭，中白外黑，环绕直翠。五重叠嶂台基，饮水入园，涓流重汇。沿着错落拼接的小青砖地面向前，人行步道两侧缓步上。分庭错落的五重园林，上有落叶大小乔木，中有常绿高低灌木，下有草坪剪裁有度，小区大小绿植过千株。这儿生态有点好，你要住这儿的话，经常会看到一些软体小动物。沿着石板墙，走在廊道里，穿过一片绿意，登上几级台阶。今天要看的二号楼就在这里。再上来刷卡打开，先是个前庭院，也可以当做瞭望台。地面全石材铺装，护墙绿化合围成渐进的湖面形状。建筑外墙三段式结构，侧向大面干挂石材，正向宽檐蜂窝铝板。打开三米多的通顶玻璃转轴门，是个过渡门厅。再开门是正式门厅，双层挑高，足有七米二。玄关挂毯中和了端顶石墙的硬朗，呼应了墓室纹理的温馨。同样啊，这条过道也延续了归家的氛围。地灯打在木线板墙上的情绪照明，亮度柔和。吊顶灯带反射出的间接光源，色彩温暖，让你卸下外出的铠甲。来到客厅，无主灯设计让空间更加的开阔。合围式沙发布局，坐姿选择随意。两把木色单椅调和了色彩关系，顶挂屏风手绘墙，布艺的文雅，金属的现代，石材的质朴，三连在一起，层次顺滑。打开就是个电视墙。我不知道大家啊有多久没看过电视了，或者呀、啊、最多就是投屏投影。与其让这块吃灰，不如啊投点预算，增加点颜值，仅供参考。另一侧墙面做成木质多宝格，当然，如果是你喜欢的潮玩手办，也可以摆在这里。如果是限量版，可以登上这个金属书架轨道梯，放到最顶，然后俯瞰。如果是一比一或者尺寸更大，无论是 cos 还是蝙蝠侠，你都可以改造这里整面的收纳。灯光这么一打，秒变成这样、这样或者是这样。那我知道，观众你们啊，都藏龙卧虎，大佬无数，家里肯定有想放我在澳门拍的那种巨型的，怎么办呢？好办，打开双落地窗，放到内庭院，不大，但。
够用。哥几个来了，就得在酒精火炉旁聊着，要是坐不下，等会儿咱们上露台，那块儿会更有意思。哎，你们是不是觉得这独栋别墅要是没个泳池，就会差点意思？是不是？我觉得也是。要不咱们去看看他会所的双泳池。二十五米乘五米五的尺寸，墙面、地面满铺暖色石材，纵向是视觉延展的连贯拱门，工风细节能看得出这里的施工标准。休息区还能给私密再加上几分。你说我不会游泳，没事儿，咱们就旁边的泡池水个凉。穴位喷头、水压膜，泡完啊，简单冲一下，是不是也还行啊？你要说就想一个人比较害羞，那问题也不大。干蒸区一人用刚刚好，湿蒸区功能全，挺独到。你说这儿太闷，耍不开。行，那咱们就打开一门。扇形厅部向前是一个旋转楼梯，从下看螺旋向上，从上看呢刚好又是一个同心圆。内外侧的材质有点讲究。都纵向拼接了这种青花瓷，火山石扶手旁边是全石材的导水槽，这种曲面弧度楼梯呀、啊，有一说一，预算是相当爆炸。为的呢就是满足室内到户外泳池的这种和谐通达。液态造型的泳池由浅及深，居高临望的潜水池丝毫都不美。神兽最爱的吸血池，能玩好几个时辰，都不带饿了。神兽不饿，这咱不行啊！回来看一眼餐桌区，八人位的餐桌椅来自 C H S， 长条餐桌是整块白橡木和天然石材的榫卯组合，餐椅在榫卯基础上增加了热曲弯板的工艺，餐厅的整体效果趋之有度，当然少不了 V P Glove 星球吊灯的主攻。这款是1969年丹麦设计师威尔纳潘顿的作品。透明球体内三根钢链串联五片反射灯罩，调节出多重细腻的灯光层次，让空间有了失重的漂浮感。内灯罩还有很多颜色可选，或者是你们会选哪种经典呢、啊？大家先选着。旁边的餐边柜、试餐台、迷你中岛内线红酒柜全都备好，方便未餐制的服务周到。拉斯一门后面是正式厨房。O 赛字的中岛和一字排开的操作台，自己用稍微有点大，但如果亲朋来去，那就不一样了。交流氛围直接拉满，像这种社交厨房现在是越来越普及了。我之前很多的豪宅视频里面都有在讲，大家可以去考个古。厨房的橱柜全集成内嵌，意大利的莫多诺娃包裹加格纳。十三件套不念了，看清单，加起来可以换一辆特斯拉 S 了。整体效果是该漏的漏，该藏的藏，尤其是这照明墙。庭前庭院的简餐台，让厨房可咸可甜，也能在早餐时感受一天最柔和的光线。走去看一下整层一千四百平方尺的主卧层，老规矩啊，楼梯上，电梯下。转过来，穿过艺术廊道，走到底，是个透亮的主卧卧房。卧床床围的酱沙粉与软包背板的蓝叶黑形成了鲜明反差。床头黄铜台灯配合轮廓灯带，以及点射筒灯，让墙面及地面的暖色木纹更加轻柔。衬托棉麻丝绒材质的起居空间，氛围更加的温馨。端景艺术挂画的色调。呼应了床头设计的巧妙，暗示了男女主既相互独立又能亲密无间的情调。两边落地窗随便打开一扇，是个六米一面宽的景观阳台。等下咱们上去飞出去，好好看一看。回到室内，回游动先继续。先是个全民步入式衣帽间，首是中岛台，你的哈利温斯顿。凡克雅宝、罗特斯，还有杰克鲍，放在这儿都刚刚好。通顶嵌入式衣柜里的战袍穿搭配好，自然面光的梳妆台妆发完毕，全身镜前整体露一眼，没毛病。再向里，第二衣帽间，全开放式设计，挂放叠放一目了然。
，分隔收纳，直男最爱。一门后边是姹紫风满满的主位，清水混凝土基调的双台盆，细节除了清脚五度的倒水槽，结实挂壁龙头，还有严丝合缝的镜面柜，整体性还可以。开放式的淋浴间，地面同样做了清脚处理，墙挂式花洒和顶喷。搭配一体化淋浴的悬浮式凳，显得就更加的简约。同样简约的还有这个定制的浴缸，天然石材，不追时尚，有点反传统，不过足以表达自己的个性。临窗维保马桶加隐藏水箱加感应式冲水，要是这儿是单向玻璃，那就完美了。哎，你们见过主卧卫生间的阳台吗？我也没怎么见过。虽然空间没那么宽敞，但这配置是不是也没谁了？出主位转过来，是由家庭厅改造成的书房，背靠书架，正面挂画，这是正经说法。实际上，往往是借读书之名行刷片手游之实。同意的，扣一。再上楼梯，出来是露台，就餐台这么一摆，蒸烤炉这么一搭，户外家具这么一配。就着和风美景，咱们品一下，看是不是有林、有海、有山。简约完毕，坐电梯，下楼，看一下次卧套房。起居空间一般只对足够亲密的家人开放，更加私密，色彩也更加活泼。书架后一旁居中的保姆间，迷你版的一室一厅一卫，看位置也是亲如一家了。继续，第一间套房，材质中性，健身色调，是年长的味道。第二间套房，整面衣柜，布局曼妙，有点岁月静好。第三间套房。光影讲究，不落俗套，布置出客卧的周到。第四间不是套房，用来小范围招待你的闺蜜和发小。OK， 这就是本期视频的部分内容。接下来咱们坐电梯去 B， 去看一下那个小亮点。到了啊，依旧内外两道门，安全。出来，双车位车库，地面是亚光与雾面的黑色石材交替行进，墙面干挂暖色石材，纵向分割。灯带的另一侧按视觉方向铺了原始感十足的天然石材，顶板与墙面一体成型，连接处呢还做了圆弧转角的处理，粗犷中少了些棱角，曲线中多了些流畅。像这种古堡式的地下车库，你隔壁的别墅以及你隔壁的隔壁，基本上、啊、都是这配置。车道顶板隔山的亮度一般，那是因为啊，车道与户外采光连成一串。这里像蘑菇一样的环形车道，肉眼可见的造型设计、量化调节、材质选用，所有这些都相当凑合。接下来露眼这儿的会所。如果你带娃，或者你本身啊就是娃，那就经过这道手工马赛克的拱形门，操练一下钢琴或者架子鼓。再不行的，儿童娱乐区全原木搭建。如果独处，那就经过这个布满垂直绿化的下沉庭院。健身房里边，有氧减脂、力量增肌、小肌肉群塑形，或者呢，私人舞蹈室，让私教帮你调节一下体态。练习一下街舞，实在累了就到双人水疗 SPA 间，配上自己中意的香薰、蜡烛，完事呢，再到按摩浴缸里边简单的泡一泡。如果宴请和这儿的会所前台啊提前预约好，带着亲朋好友经过这条艺术走廊，独享里边的 KTV 包房，还有国粹、传统麻将，以及红酒雪茄吧。拿出你们存在这儿的珍藏，甭管是某年份的麦卡伦，还是某系列的高希霸
大喜，就完事儿了。既然氛围已经到这儿了，那双四言厅咱们必须得安排一下。无论是人生三大喜，还是你们的转评赞，都值得用力的庆祝。对，很用力的那种。房看完了。从尖沙咀来这儿半个小时的路上，我就在想，是什么人喜欢住在这儿？明星还是大佬？毕竟这二十多年都没有什么新开发了。直到刚刚，我貌似想通了，也许是那些阅尽繁华、寻求内心宁静的那波人。当然，我和你们一样，到这个阶段还有一定的距离。以前我们总会说，世界那么大，我想去看看，看完想分享的，评价的。影响的甚至是改变的，但往往我们谁也改变不了。就像威斯敏斯特地下室里的那句震撼很多人的碑文上写着一样：“我们能改变的只有我们自己。”调整自己最好的状态，该看书是看书，该玩乐是尽兴。看见优秀的人欣赏，遇到落魄的人善意。没人爱时专注自己，有人爱时拥抱彼此。OK， 就是本期视频的全部内容。觉得还行，请点赞、关注、转发你身边的朋友。我是爱叔，豪宅，就这么回事儿，咱们下期见。